வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு செலிபிரிட்டி கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் வந்திருக்காரு இந்த கெஸ்ட்டை பற்றி அப்படின்னா என்ன தான் நம்ம சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் சொல்லணும் சொன்னால் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க என்னன்னு கேட்குறீங்களா அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் வந்தோன்னே நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆனால் சொல்லலைன்னா அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது சொ சொல்கிறேன் திரு மீசை ராஜேந்திரன் அவர்கள் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் சார் ப்ளீஸ் வெல்கம் நடந்துட்டு <laughs> 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 கோபம் <laughs> ஜாஸ்தி <laughs> 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 யாரையாவது அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் போறதுனால எல்லா ஊர்லயுமே எல்லா இடத்துலயும் போய் வந்து என்வி சாப்பிட்டோம்னா வயிற்றுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது இந்த மூணு காரணத்துக்காக அப்படியே வந்துட்டு வெஜிடேரியனா மாறிட்டீங்க பட் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க இன்னைக்கு வெஜிடேரியனா மாறிட்டீங்கன்னு ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச ஐட்டமா இருக்கு சோ இன்னைக்கு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிக்குமோ இல்லையோ எனக்கு இன்னைக்கு வந்து வீட்டுல <laughs> வந்து <laughs> 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 போலீசு <laughs> 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 ரமணா <laughs> 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 அவங்களும் <laughs> 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 
அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தன் ஓடி வந்து சார் திருநெல்வேலியில் இருந்து ஃபோன் அப்படின்னு அப்போ அவர் ஃபோன் எடுப்பார் அந்த நார்த் இந்தியன் போலீஸ் ஃபோன் எடுத்தோன்னே இப்போ நான் சொல்லுவேன் இந்த பக்கம் ஏன் நான் தான் பால் பாண்டியம் பேசுகிறேன் அங்கே யாராவது உண்மையாக சொன்னாங்களா எங்கே அடித்தா அப்படியே நிற்காமலா அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டைலாக் சினிமாவில் அது பாத்தீங்கன்னா <laughs> படத்துல சீரியஸா போயிட்டு இருக்கு உன்னுடைய சீன் வந்தா தான் எல்லாரும் சிரிச்சாங்க சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு இளையராஜா சாரே வந்து ரீரிகார்டிங் பண்ணும்போது காலையில வந்தவுடனே ஒரு பதிமூணு நாள் அந்த படத்துக்கு ரீரிகார்டிங் சார் பண்ணாராம் வந்தவுடனே காலையில வந்து இதான் முதல்ல எடுத்தவுடனே போடுவாங்க போட்டு பார்த்துட்டு ஒரு விழுந்து விழுந்து சிரிச்சுட்டு அடுத்தாலதான் ரீரிகார்டிங்க ஆரம்பிப்பாராம் சோ இத வந்து முருகதா சார் சொன்னாரு இன்னைக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 ஸோ அதனால் சத்தம் போட்டு கோமாக பேசினா நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடலாம் ரெண்டாவது படத்தில் சாமியில் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து ஸ்லாங்கு அதில் எஸ்கேப் ஆகிட்டோம் எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படமே அந்த திருநெல்வேலி ஸ்லாங்குறதுனால எஸ்கேப் ஆகிட்டோம் மூணாவது படம் வந்து பாலா சார் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து பயமுறுத்திட்டாங்க என்ன அதுவானாலும் காரியத்தில் கண்ணா இருக்கு கரெக்டாக இருக்கிறீங்க இல்ல ஏனா அந்த பன்னீர் பிரியாணினே நான் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு இல்லையா ஆஹா நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் இல்லை நீங்கள் மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கும் கொடுக்கணும்ல இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருவோம் சார் முதல்ல நாங்கள் செக் பண்ணி நல்லா டேஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சரி அவருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுப்போம் நாங்கள் நீங்கள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்றீங்க ஏன்னா அவர் நிறைய சாப்பிடக்கூடிய ஆள் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே என்ன நீங்கள் நம்புங்க சார் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்போம் நீங்கள் ஆனால் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு எனக்கு சொல்லவே இல்லை இன்னும் அது சஸ்பென்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அது நம்மளே மாதிரி தான் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைலாக் டெலிவரி ரியாக்ஷன் எப்படிங்கிறத வந்து பாலா சார்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு சின்ன சின்ன டைலாக் கூட எந்த இடத்துல ஏத்தமாக பேசணும் எந்த இடத்துல இறக்கமாக பேசணும் ரியாக்ஷன் வந்து க்ளோஸ்அப் ஷாட் வைக்கும்போது எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் மிக் ஷாட் வைக்கும்போது எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் ஃபுல் வைட் ஷாட் கொடுக்கும்போது எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறது அவர் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஆமாம் அது வந்து அவர்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து டியூன் ஆயிடுவாங்க ஐயோயோ அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் கடவுள் உங்களோட பயமுறுத்திட்டாங்க <laughs> 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 இந்த கேரக்டரில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க சாருக்கு திருப்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆர்டிஸ்ட் பேரெல்லாம் சொன்னாங்க இப்போ ஆறாவதாக நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி சொன்னாலே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகி டென்ஷன் ஆகி போச்சு அப்போது போகும்போது நான் என்ன பண்ணோன்னா போலீஸ்னே சொல்லிட்டாங்க கேரக்டர் வந்து போலீஸ் கேரக்டர் தான் நான் போகும்போது என்ன பண்ணுறேன்னா நேராக வந்து நேராக போய் கட்டிங் போட்டேன் போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸோட போய் அவர் முன்னாடி போய் நின்றேன் அப்படியே சுற்றிக்க ஆமாம் அப்படி போய் நின்றோன்னே என்ன பலா சார் வந்து கூப்பிட்டார் எப்பா அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்க ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க நீ பின்னாடி வந்து மிதிக்கணும் அப்படின
உண்மையில <laughs> <laughs> நடிங்க <laughs> 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 சார் வந்து இதில் ஆறு பேர் நடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் ஓகே ஆகிட்டீங்க இதை பிடிச்சிட்டு கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதில் டைலாக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் ஒரு சின்ன டைலாக் அதில் வந்து இருங்க இல்லை இல்லை இதில் ஒரு சாஃப்டான டைலாக் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் பூஜா அவங்க ஹீரோயின்கிட்ட சொல்லுவேன் வெளியில் முருகன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் எங்கே சொல்கிறானோ அங்கே பிச்சை எடுங்க அப்படிங்கிறது தான் டைலாக் சரி டைலாக் பேசுங்க அப்படின்னாங்க பாலாசார் வந்து அங்கேருந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கார் வெளியில் முருகன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் எங்கே சொல்கிறானோ அங்கே பிச்சை எடுங்க கூப்பிட்டாருங்க வாங்கினார் எங்கேங்கிற இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற சாதாரணமே நம்ம சொல்லும் போது அப்படி தான் வந்து வெளியே முருகன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் எங்கே சொல்கிறானோ அங்கே பிச்சை எடு எங்கேங்கிற இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறான் எனக்கு வந்து என்னுடைய கான்செப்டில் வந்து எனக்கு பிச்சை தான் மெயினு அந்த பிச்சைங்கிற இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணு அங்கேயே அவர் கரெக்ட் பண்ணுறாரு எல்லாருமே டப்பிங்ல தான் கரெக்ட் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து ஸ்பாட்லேயே வந்து டைலாக் டெலிவரியிலே கரெக்ட் பண்ணுறாரு சூப்பர் ஸோ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நம்ம வந்து நடிப்புனா என்னன்னுங்கிறது அதுக்கப்புறம் தெரிய ஆரம்பிச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து பிதாமகனில் வந்து ஓரளவு அப்படின்னு ஒரு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நான் கடவுளில் ஒரு த்ரூ அவுட் கேரக்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் எந்த கேரக்டர் வேணாலும் யார் கூட வேணாலும் எந்த டைரக்டர் கூட வேணாலும் நடிக்கலாங்கிற ஒரு தைரியம் வந்துச்சு சூப்பர் சார் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இவரோட நடிப்போமா இவரோட டைரக்ஷனில் நடிப்போமெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற நினைக்கிறவே இல்லை எல்லாம் வந்து தானாக தானாகவே வந்துடுது அது லக்கு அது லக்கு கிடையாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லக்கு கிடையாது உங்களுடைய எண்ணம் எப்படியோ அது வந்து செயலாக்கமாக இருக்கு அவ்வளோ தான் அதெல்லாம் காரணம் அது அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் சொன்னீங்களா இந்த மீச உருவம் குரல் அதுக்காக தான் ஓகே உங்களுடைய ஒரு திறமை உங்களுடைய ஒரு ஏதோ ஒரு இதாக வந்து ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஆனால் இந்த மீச ஒன்று சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஒரே ஒரு விஷயம் பாத்திருப்ப <laughs> <laughs> இவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப படிச்சிருக்காங்க நம்மளால அதெல்லாம் படிக்கல வரையிலா ஷோக்குல போவோமா வெல்கம் டு செலிபிரிட்டி கிச்சன் ஏ வாங்க இப்ப பிரியாணி ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் உங்க ஃப்ரெண்டு தானே என்னையே நடுவில் பாவம் அப்படிலாம் இருக்கிறீங்க சரி சரி வாங்க நீங்க இப்போ ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்க இந்த ஷோல இருந்து ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்து வந்து அது நீங்க பன்னீர் பிரியாணி பண்றீங்க இல்லையா அதனால இன்னைக்கு நீங்க தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சார் ஒரு <laughs> 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 அதனால வந்துட்டு என்ன கொஞ்சம் காயணும் காஞ்சவனா அத நான் போறோம் ஃப்ரை பண்ணலாம் பன்னீர் ஃப்ரை பண்றீங்க ஆமா ஆமா சோ சத்யராஜ் சார் கிட்ட கேட்டிங்க ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸி அப்படிண்டார் இல்ல நான் சால அது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வச்சீங்கன்னா எல்லாரும் ஷாருகான் சார் வந்து சவுத் இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படினாலே வந்து பயங்கரமான ரெஸ்பெக்ட் அவர் ஐயோ ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான சூப்பர் ஸ்டார் அவர் 
வேக்கம் <laughs> 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 வரணும் <laughs> 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 அவர் ஹெலிகாப்டர்ல தான் வர்றாரு பாம்பேல இருந்து ஒரு எட்டு மணி கிலோமீட்டர்னா எட்டரை மணிக்கு வந்து ஓனா வச்சிருக்காரு அது லைஃபே வேற அவரு ஓகே அவரு டெடிகேஷன் அதெல்லாம் எப்படி அவரோட ஆக்டிங் எல்லாம் வந்து அதாவது இப்பவும் வந்து ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட் புது ஹீரோ எப்படி பண்றாங்களோ டைரக்டர் என்ன சொல்றாரோ அது அப்படியே கரெக்ட் எக்ஸாக்டா அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நிறைய அங்க கத்துக்கணும் இங்க உள்ளவங்க நிறைய கத்துக்கணும் சரி அந்த செட்ல வந்து நம்ம தமிழ் நடிகர்கள் நிறைய பேர் இருந்தா கூட ஹிந்தி ஆளுங்க இருந்திருப்பாங்கல்ல நிறைய பேர் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்களா ஆமா நம்ம இல்ல போக்கிரியில வந்து முகேஷ் ஒருத்தர் நடிச்சாருல அந்த போலீஸ் அவர்லாம் அதுல நடிச்சாரு அதுல அவரு அப்புறம் வந்து அந்த வில்லன் ஒருத்தர் அவர் முக்கியமானவங்களை பத்தி சொல்லாம யார் யாரையோ பத்தி சொல்றீங்களே நீங்க நீங்க தீபிகா மேடத்தை சொல்றீங்க நீங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 பார்த்து நம்ம மாதிரி கேட்டிருக்கோம் பட் பட் அதெல்லாம் அவங்க ஞாபகம் வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மீசை தான் எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுத்துருமேன் அதனால நீங்க கேட்கறது புரியுது இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இவர் ரொம்ப நல்லா வர நம்ம கேட்கறது நல்லா ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாரா அப்புறம் அப்படியே இப்போ போயிட்டு இருக்கு நிறைய படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதான் ஸ்டைல் கிங்னு ஒரு படம் கன்னடா படத்தில் செகண்ட் வில்ல நான் பண்ணுறேன் தமிழ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு படத்தில் போலீஸாக நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு தடவை நான் வந்து நுங்கம்பாக்கம் ஜெமினி தாண்டி போகும்போது சைடில் வந்து ஒரு மூணு பிசி வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க என்ன காரில் போகும்போது சார் சிக்னல் வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் வாங்க நான் காரை அப்படி ஓரமாக விட்டுட்டு போகிறேன் அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு மூணு அவங்க எஸ்ஐலாம் நிற்கிறாங்க ஹையர் ஆஃபீஸர் அவங்களுக்கு ஹையர் ஆஃபீஸர்லாம் நிற்கிறாங்க என்னையை பார்த்தோன்னா போ சார் கொஞ்சம் <laughs> 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 பிரியாணிய <laughs> நிலைமையும் <laughs> 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 இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி எனக்கு வந்து உங்கள்ட்ட கேட்கணும் சொல்லுங்க இவ்வளவு மூவிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா 
மறக்க முடியாத ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் நிச்சயமா நான் காலேஜ் படிக்கும்போதெல்லாம் வந்து ரஜினி சார் படங்கள்லாம் வந்து ஓப்பனிங்ஸ் வந்து கட் அடிச்சுட்டு போலீஸ்ல அடி வாங்கினா படம் பார்த்து கூப்பிட்டு <laughs> 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 அப்போ நான் சார்ட்டை சொல்கிறேன் சார் நாங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஷோ வந்து உங்கள் படம்லாம் டிக்கெட்டுக்கெலாம் அடி வாங்கிட்டு படம் பார்த்தோம் சார் இப்போ வந்து உங்கள் படத்தில் வந்து ஓப்பனிங் டைலாக் ஓப்பனிங் ஷாட்டே உங்களை கூட நடிக்கிறோம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஏ ஏ ஏ எனக்கு ஏன் தேங்க்ஸ் சொல்கிறீங்க டேரக்டர் டேரக்டர்கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னாரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவம் இருக்குது இன்னொன்று திருப்பாச்சி அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடு வெட்டுற சீன் ஆடு வெட்டுற சீனில் நாட்டாமையை பெரிய மீசை வச்சுட்டு வருவோம்ல டைலாக் பேசினா பாய்ந்து ஓடிடுவீங்க வேண்டாம் இருந்தாலும் நான் பேசி ஆகணும் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா டைலாக் பேசாம ஊருக்கு வந்தமா போனமா இல்லாம வீணா எங்க ஊரு கோயில் விஷயத்துல தலையிடாடி எங்க ஆத்தாளுக்கு ஒரு ஆளை வெட்டுறது ஒண்ணுதான் பத்து ஆடை வெட்டுறது ஒண்ணுதான் அடே புடிச்சு கெட்டுங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டைலாக் அது இந்த படம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன் சிங்கப்பூர் போனோம்னா அங்க வந்து முஸ்தபா காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அங்க போனேன் அங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு முஸ்லீம் இஸ்லாமிய சகோதரிகள் வந்து இப்போ அப்படியே வந்து சூழ்ந்துட்டாங்க எல்லாம் பரத்தாலெலாம் போட்டு வந்துட்டு எல்லாம் அவங்க காரைக்குடி பேஸ் போல இருக்குது அங்கே செட்டில் இருக்குது சார் நீங்கள் அந்த படத்தில் பேசின டைலாக் எங்கே ரொம்ப பிடிச்சிது அதில் நான் ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பேன் ஊருக்குள்ள முஸ்லீமும் நாங்களும் அண்ணன் தம்பி மாதிரி பழகிட்டு இருக்கோம் வீணா உங்களை வெட்ட போய் ஒரு கலவரம் வர பார்த்துச்சுட்டே தம்பிங்களை அவுத்து விடுங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி டைலாக் அதை சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல டைலாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு போய் முஸ்தபா காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் இல்லை அது வேற கிஃப்ட் இல்ல அந்த மாதிரி சினிமா வந்து எப்படி ரீச் ஆகும் டயலாக் சொல்லி கிஃப்ட் உஷார் பண்ணிட்டீங்க நீங்க ஆமா 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 சோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சார் சொல்லுங்க பிரியாணி ரெடி சாம்பையா வந்திருக்கு பிரியாணி இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இத ஆமா फिनिशिंग टचेस இத தூக்கி அதல போட்டு பன்னீர் பிரியாணி அதனால பன்னீர் எல்லாம் mix பண்ணி தான் ஆகணும் ஆமா அதுக்கு முன்னாடி லேசா அத கிண்டிக்கலாம் ஓகே சூப்பரா இருக்கு பாக்கும் போதே எப்படி சாப்பிடணும் இருக்கு எனக்கு இருக்கு சார் இப்போ போட்டு ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் வெஜிடேரியனாக மாறுறதுக்கு வந்து யார் சந்தோஷப்படுறாங்களா இல்லையோ நீங்கள் சந்தோஷப்படுறோம் ஆமாம் நான் சந்தோஷப்படுறேன் பட் உங்கள் வீட்டிலலாம் அவங்க ஒய்ஃப் ஒன்றும் சொல்லியா சார் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக மாறும் வந்து அவங்க வந்து பயங்கரமாக சாப்பிடுவாங்க அவங்க சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் ஃபிஷ்ஷில் அவங்க எனக்கு மேரேஜ் ஆயிருக்காது வந்து பெங்களூரு அவங்க வந்து என்வி ஐட்டங்களை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஆமாம் அதனால அவங்க வருத்தப்படலையா நீங்கள் இப்போ சாப்பிட்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க நம்ம பங்கு அங்கே போயிடும்ல அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எல்லாருமே நம்ம சைஸ்ல தான் இருக்காங்க நான் கூட சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன்னா நம்ம எல்லாம் போனோம்னா சின்ன கார் பத்தாது நமக்கு எல்லாம் லாரி தான் கரெக்டு இப்ப அதுல தட்டணும் என்ன தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அஜித் சார் தான் பண்ணுவாராம் சமையல் சமையலில் வந்து பிரியாணி வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணுவார் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே அவர் கூட நடிக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்குமே வந்து பிரியாணி வந்து வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து எல்லாம் செய்வாராமே ஆமாம் அப்போ சிங்கப்பூர் போயிருக்கும்போது கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க அவங்க ரூமில் வந்து அவர் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரூம் போட்டாலும் கூட இவங்க கூட வந்து தங்கிடுவாராம் வந்து தங்கிட்டு அங்கே உட்காந்து அவங்களுக்கு பிரியாணிலாம் எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாராம் சோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா எடுத்து வச்சாச்சு லாஸ்ட் லாஸ்ட் மூமென்ட் அது ஃபினிஷிங் ஃபினிஷிங் டச் இத வந்து அப்படியே மேல தூவிரணும் அப்படி ஆஹா நல்ல முந்திரி பருப்பு ஆனியன் எல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி சரி நீங்க சொன்னதால இது வந்து உங்க ஃப்ரெண்டுகாகவே நாங்க வைக்கறோம் ஆமா ஆமா இத போட்டு லாஸ்ட் கொத்தமல்லி இத வந்து கொத்தமல்லி இலைய அப்படியே மேல தூவி 
ஒரு <laughs> 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 ஒரு சர்ப்ரைஸ் குக்கிங் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு பண்றீங்க ஆமா அந்த ஃப்ரெண்ட நீங்க எப்படி வாயில இருந்து யாருன்னு கேட்டறலாம் பாக்குறீங்க இல்ல நீங்க ஃப்ரெண்ட பத்தி சொல்ல வேண்டாம் இந்த சமையல் நீங்க நீ பண்றீங்களே இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது நல்லா இருந்தா போன போட்டு ஏய் சாப்பாடு அனுப்பி வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும்மா நல்லா இல்லனா வச்சிங்கள அடுத்த நாள் என்ன பார்த்தா கூட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அப்படி அப்படி மூஞ்ச திருப்பிட்டு போயிருவாப்ல அந்த அளவுக்கு என்னைய பண்ணிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் எனிவே சாப்பாடு அது வந்து பெட்டரா இருக்குன்றீங்க இது எப்படி இருக்கு தெரியல கிங் வந்து நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து டெஃபினட்டா வந்து என்ஜாய் பண்ணி தான் சாப்பிட போறாரு ஓகே அப்பனா நமக்கு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டெஃபினட்டா நல்லா இருக்கும் சார் அருமையா வந்து செய்து இது முடிஞ்சு போச்சு ஐ திங்க் லாஸ்ட் அவ்வளவுதா நீங்க இந்த ரொம்ப ஹை புரோட்டீன் நல்ல ஹை டைட் ஃபுட்டா வச்சிருக்கீங்களே முந்திரி பருப்பு அரைச்சு வச்சிருக்கீங்கல அரைச்சு அத வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஃபைனல் டச் ஃபைனல் டச் போட போறீங்க அவ்வளவுதான் போட்டா இந்த டிஷ் முடிஞ்சிரும் இந்த டிஷ் நான் முதல்ல கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கலாமே கண்டிப்பா இது நிறைய இருக்கு அதனால நீங்க நிறைய வேணாலும் சாப்பிடுங்க எவ்வளவு தாராள மனசு சார் சோ ரெண்டு டிஷ் மே ரெடி கிரேவி ரெடி சோயா பீன்ஸ் கிரேவி ரெடி மாத்திரலாம் ஆமா ஹாட் பாக்ல போடுறலாம் ஹாட்ல போடுறலாம் வைங்க எப்படி உங்களோட நடிப்பு மேல 100% ஒரு நம்பிக்கை அந்த மாதிரி உங்க ஃபுட் மேல இப்போ 100% நம்பிக்கை நம்பிக்கை வந்துச்சு ஆமா வந்தாச்சு ஓகே இப்போ என்ன பண்றீங்க ஃபைனல் டச் எஸ் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி இலைய போட்டு பா அட்டா காசமான கம கமக்கும் கலர்ஃபுல்லான சோயாவும் ரெடி ரெடி சார் நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட் யார்னு எனக்கு சொல்லல சொல்லுவீங்க சொல்லுவீங்க சஸ்பென்ஸ் சொல்லுவீங்க பட் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நேரடியாக நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி சமைச்சிருக்கீங்க சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க விஷஸ் அவருக்கு சொல்லுங்க என் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு ஆரம்பத்துலேருந்தே கேட்டுருக்குறீங்க என் ஃப்ரெண்டு அந்த படத்தில் இல்லை இல்லை இந்த படத்தில் அதை நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் வியூவர்ஸ் நீங்களும் அப்படி தான் பாருங்கள் அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு இன்னொரு சின்ன வேண்டுகோள் இதை சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இல்லைன்னா கூட நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிடுங்க இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு இதை கொடுங்க நிச்சயமாக நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவார் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னார்னு வச்சுக்கோங்க திருநெல்வேலி ஆறுபாத தான் வரும் அதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவார் அல்வா கொடுத்துருவோம் நல்லா இல்லைன்னா அருவா நல்லா இருக்குன்னா அல்வா எனிவே ஃப்ரெண்டு இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த புதுவிகம் வியூவர்ஸுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய நன்றி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பாருங்கள் என்ன மாதிரி நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் இந்த ஷோவுக்கு வருவாங்க மேடம் வந்து மிக அருமையாக வந்து இந்த ஷோ காம்பேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கும் நன்றி இங்கே இருக்கிற குரூப் அத்தனை பேருக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் டைரக்டருக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி வியூவர்ஸுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் உங்களை இப்படி இந்த வணக்கத்தோட நாங்கள் அனுப்ப மாட்டோம் நீங்க இவ்வளவு அழகா சமைச்சிருக்கீங்களே உங்களுக்கு நாங்க கிஃப்ட் கொடுக்க போறோம் சார் சூப்பர் கிரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் வழங்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கான கிஃப்ட் வச்சிரு உங்களுக்கு ஓகே थैंक यू மைட்டி விஷன் லட்சுமிபுரம் டீச்சர்ஸ் காலனி வழங்கும் சன் கிளாसेस உங்களுக்கு थैंक यू நல்லா சாப்ப கடை வழங்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கான கிஃப்ட் வச்சிரு थैंक यू சோ சார் ரொம்ப ரொம்ப थैंक्स இன்னைக்கு வந்து நிஜமா ஒரு சுவையான எபிசோட் மட்டும் இல்ல ரொம்ப ஜாலியான ஒரு எபிசோடாவும் இருந்தது சோ இப்போ நீங்க எனக்கு சொல்லிருக்கீங்க யார் உங்க ஃப்ரெண்ட்னு ஆடியன்ஸ்க்கு சஸ்பென்ஸ் சோ வாங்க இவர் சொன்ன ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு இப்ப நான் கோப்பற உங்க வீட்டுக்கு அங்க பார்த்து நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இவர் பண்ணிருக்கறதுன்னு பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கோ வெல்கம் பேக் டு செலிபிரிட்டி கிச்சன் நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருன்னு நீங்க எல்லாம் மண்டே போட்டு பிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா வேற யாருமே நம்ம ஜெயபாலன் சார் தான் வணக்கம் சார் ஸோ இந்த ஒரு சண்டே மதியானம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான லஞ்ச் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆமா யாரு வந்தாங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்ட் உங்களுடைய ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் உங்க கேள்வி நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இது வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்ல ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு ஐயோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸே சமைச்சு தர மாட்டாங்க உங்களுக்காக ரொம்ப ஆசையா சமைச்சு கொடுத்திருக்காங்க 
சாப்பிடணும் அதுக்கு அப்புறம் அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் யாரும் கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் முதல்ல சாப்பிட்டு பயம் இல்லையா பயம் இல்லை தைரியமா நீங்க சாப்பிடலாம் நீங்க சாப்பிட்டு கருப்பு மீசக்காரன் யாரா இருக்கும் சொல்லுங்க வேற என்ன உங்கள மாதிரியே நல்ல ஒரு ஆஜானு பாகுவான ஒரு நடிகர் தான் வரும் அப்படியா அரவாசி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஈஸி என்னனு சொல்லிட்டேன் இது ஒரு பேர் வரல உங்களுக்கு மைண்ட்ல யாருமே வரல இது அவன் மீச தான் சொல்லுங்க இது வந்து என்ன நம்பர் என்ன நம்பர் இது உங்கள மாதிரியே ஒரு மீசக்கார கருப்பு தான் நமக்கு பிடிச்ச அழகட்டு பாடுவாங்களா அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாரும் கருத்த வீசக்காரர் தான் சார் அப்படியே அண்ணன் மாதிரி இருப்பாரா பயங்கரவா இருப்பாரல்ல ஹைட் வெயிட் அப்படியே நல்ல டெரரரா இருப்பார் எல்லா விஷயத்துலயும் கண்ணன் மாதிரியே இருப்பாரா நம்ம ராஜேந்திரன் தானே அதே தான் சார் நீங்க பயங்கரமான ஷார்பா இருக்கீங்க இல்ல முதல்ல இந்த மீசிய பார்த்த உடனே நான் எனக்கு ராஜேந்திரன் ஞாபகம் உங்களுக்கு <laughs> 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 மீச ராஜேந்திரன் அனுப்பின சாப்பாடும் அதுக்குள்ள இருந்த கருப்பு மீசையும் நல்ல டேஸ்டாக இருந்ததுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களை வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல நடிகராக தான் தெரியும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு படங்கள் தான் வந்து உங்களை வந்து ஹிட் ஆக்கியிருக்கு ஸோ அதை மீறி உங்களுக்கு வந்து ஒரு தமிழ் பற்று இலக்கிய பற்று உண்டு நீங்கள் வந்து நல்ல கவிதைகள் எழுதுவீங்க ஸோ இது வந்து மக்களுக்கு தெரியாது உங்கள் கவிதைகள்லேருந்து ஒரு சின்ன தொகுப்பு எங்களுக்காக ஏதாவது நீலம் தோழி காலமாய் நுரைகள் உடைகிற மணலில் சுவடுகள் கரைய சிப்பிகள் தேடிய உலா நினைவிருக்கிறதா கடலிலும் வானிலும் தொடர்கிற நீளமாய் நம்மிலும் ஏதோ படர்கிறதென்றேன் மீன் கொத்திய நாரையாய் நிமிர்ந்தாய் உன் கண்களில் எனது பிம்பம் அசையும் ஆண்டு பல வாகினும் நரையிலா மனசடா உணக்கின்றாய் ஆண்டு பல வாகினும் நரையிலா மனசடா உனக்கின்றாய் தோழி இளமை என்பது வாழும் ஆசை இளமை என்பது கட்டிடும் வேட்கை இளமை என்பது முடிவிலா தேடல் இளமை பிறரை கேட்டலும் நயத்தலும் இளமை என்பது வற்றாத ரசனை இளமை என்பது நித்திய காதல் இளமை என்பது அயராத ஆடலும் பாடலும் கூடலும் என்றே தோழா உனக்கு எத்தனை வயசு தோழி எனக்கு சாகிற வரைக்கும் வாழ்கிற வயசு சார் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அதாவது ரொம்ப லைட்டாக போயிட்டு ஆனால் ஒரு டீப் மீனிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த கவிதைக்கான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு இது வந்து சில வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு கடற்கரையில் ஒரு தோழியோடு நடந்து இந்த பொழுது அவங்களும் நீல ஆடை அணிஞ்சிருந்தாங்க கடலும் நீல பட்டுடுத்தி இருந்தது மேலே பார்த்தா வானமும் அதே நீல விதானத்தோட பட்டுடி வீசி இந்த தருணத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு ஒரு கவிதை சலனம் தான் 
இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு மட்டும் இல்ல நாங்க சில கிஃப்ட்ஸும் வச்சிருக்கோம் ஆமா சாப்பிட்ட உங்களுக்கு இல்ல அது வந்து புதியுகம் உங்களுக்கு கொடுக்கறது கிரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் வழங்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கான கிஃப்ட் வச்சு உங்களுக்கு மைத்தி விஷன் லக்ஷ்மிபுரம் டீச்சர்ஸ் காலனி வழங்கும் ஒரு சன் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட்ட கடை வழங்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கான கிஃப்ட் வச்சுரு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு உங்களை சந்திச்சு இந்த லஞ்ச் கொடுத்ததுல ஸோ சீக்கிரமா நீங்க வந்து உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு சமைச்சு கொடுப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு வாக்குறுதியை மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு வில் சி யூ இன் அ குட் எபிசோட் நெக்ஸ்ட் வீக் பாய்